。来，还有什么需要剪的？请说。教授，我想请问一下，如果那个人他手手背跟脚背、肚子都是松的呢？就是你摸下去，它是软趴趴、趴趴的那种呢？好，呃，手背、脚趴了，表示这个人非常健康。如果这个人不健康又转趴吧，那是痼疾病的闭环。为什么？因为你有病，理论上心跳很紧，不管任何地方的病，你手的病、手的心跳很紧，身体里面有病，身体里面含高外面的筋都要很紧。那你全身都很趴，表示他很健康吗？他有健康吗？那没有健康就人体的自保。什么叫自保？哎，我在临床上哎，发觉一件事情。比如说冷缩热胀这个物理现象，冰水刺进去以后，进入到肠胃，因为冰水的温度是五度到七度，七度，肠子的温度三十七度半，用七度的食物进入到食道到肠子，速度很快可以提升到十度，十度含有三十七度半，这是不是要很紧？但是我临床上发现有一个案例，他每天吃一桶冰。我们那个冰淇淋，台湾的冰淇淋是一颗一颗哈，在美国的冰淇淋是一桶一桶的买，因为一桶才便宜，没有卖半桶的，所以他一天吃一桶，吃了几十年。诶，到我那边求诊是他眼睛看不到，那我一定要找出眼睛看，眼睛看不到是脚的筋膜很紧，那检查他的腿部、大腿、小腿、手背、腹腔肌肉都很柔软，关节柔软。他问了可以不会治疗？我说我不知道。那我不知道，人家说你这方面很特殊，所以我从美国回来让你治疗。我说我真的不知道。理论上你天天吃冰，你的腹腔、腹腔的长期代谢，那你是转的。我不晓得他为什么转，所以我不知道。那他问我说，那你多久才能够知道？说你给我十天，我找出你问题出在哪。第一天照检查到做。第二天也照这个逻辑做，第三天来的时候，我愣住了。哎、欸，那时候夏天他穿短袖，他这里黑的。我说你撞到吗？他说没有啊。我问他说那你怎么走这里是黑的、啊？他没有啊，因为他看不到。所以我说你他走黑，他不知道他走黑的，那我就开始检查。发现他手也硬的，大腿的，肚子也硬的。我在想说，你昨天吃了什么东西吗？为什么昨天检查全身都软，今天都全身硬的？原来我昨天压他这个器官，因为肚子长期吃海鲜的食物，理论上它会越缩越紧。那人体是一个，呃，它有自动修复的能力。如果你吃寒食的时候越吃越紧的时候，这个肠系到收缩到一个极限的时候，它没有转向一个自动修复，那你因为已经到极限了，你食物可以进来吗？没有办法进来，这一部机器要不要坏掉？自动机转就将这个很硬的力学往外转，它变成外面的筋膜，外面的筋膜紧里面收。我把外面的筋膜放松了以后，它力气又回归的话，紧紧。肚子也松，大腿松，手也松，所以我第二次压他走，压的时候没有感觉，第第三天才整个都黑掉。晚上睡觉的时候一放松，整个又把原来改变时代要重新修补回来。那时候我才知道，哦，人体有自动机转的保护系保护系统，所以全身都柔软，很好处理。这个看我的外上方这里，大转子跟看我这里的筋膜。松开，它上面就上下就出问题，问题就比较难化。